Comme vous le savez, l'IA transforme radicalement notre quotidien de la manière dont on communique à la façon dont on fait du business. Et c'est d'ailleurs le narratif, comme on dit dans le secteur, le plus à la mode actuellement et donc où il va avoir le plus de croissance pendant ce bull run. Et c'est compréhensible, car quand on mélange l'IA à la blockchain, ça ouvre un tout nouvel horizon d'opportunités et de révolutions technologiques. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous donner les projets crypto les plus innovants qui utilisent l'IA pour redéfinir le futur de la finance décentralisée. Salut la Team Mindset, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de se retrouver pour explorer ensemble les univers passionnants et en constante évolution de la technologie et de la finance. J'ai pas mal investi ces derniers temps dans des coins IA qui ont bien progressé et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être compliqué d'y voir clair. Pour vous faciliter la vie dans vos recherches, aujourd'hui, je vais vous donner mon top 5 de projets crypto qui intègrent l'intelligence artificielle ou encore pas mal de potentiel. Des plateformes qui anticipent les tendances du marché aux projets qui renforcent la transparence et la confiance. On va découvrir ensemble comment des innovations sont sur le point de transformer notre approche des crypto-monnaies et de l'investissement. Mais avant de vous parler de ces projets, on doit déjà se poser une question. Comment l'IA, qui est quand même à l'opposé de la blockchain avec sa centralisation extrême et d'autres choses qu'on va voir plus tard, va réussir à révolutionner le Web3 L'IA, avec sa capacité à apprendre, à analyser et à prendre des décisions, devient un outil qui est inestimable. Et elle peut donc aider à créer des systèmes plus intelligents, plus sûrs et incroyablement efficaces pour la blockchain. Imaginez des crypto-monnaies qui non seulement sécurisent vos transactions, mais anticipent également les tendances du marché, optimisent les investissements et même détectent les activités frauduleuses en temps réel. Et ici, dans l'espace de la crypto où la vitesse, la sécurité et l'efficacité sont primordiales, l'IA se révèle être un allié qui peut être révolutionnaire. En intégrant l'intelligence artificielle, les projets blockchain peuvent non seulement automatiser leur processus, mais aussi offrir des expériences utilisateurs sans précédent, tout en renforçant la confiance grâce à une transparence et une sécurité accrue. Découvrons maintenant notre top 5 des projets qui non seulement brillent par leur innovation, mais qui ont aussi le potentiel de changer le game dans l'industrie crypto. Et comme vous le savez, je ne suis pas conseiller en investissement et vous devez faire vos propres recherches sur ces projets avant d'investir. Internet Computer, c'est une innovation blockchain qui vise à étendre l'Internet public à la blockchain et permettre aux centres de données indépendants de s'unir pour offrir une alternative décentralisée aux fournisseurs de services cloud actuels. C'est une plateforme qui est conçue pour exécuter des applications web directement sur l'Internet public en promouvant le développement logiciel ouvert et transparent. Pour que tu comprennes bien, on peut imaginer Internet Computer comme un centre commercial numérique décentralisé. Au lieu d'avoir un seul propriétaire, comme les services cloud traditionnels, ce centre est géré collectivement par ses boutiques, les utilisateurs et les développeurs. Chaque boutique peut opérer librement et bénéficie d'une infrastructure qui est partagée sans dépendre d'un gestionnaire central. ICP transforme donc l'Internet en un espace collaboratif et ouvert où chacun a sa part de contrôle et d'influence et illustre parfaitement l'idée d'un Internet nouvelle ère. Vitesse et efficacité. ICP est conçu pour exécuter des contrats intelligents et le traitement des données à une vitesse web, ce qui lui permet une grande rapidité et efficacité dans le traitement et le stockage des données. Scalabilité. Grâce à la technologie ChainKey, ICP peut théoriquement scaler indéfiniment, permettant ainsi à de nouveaux nœuds de s'ajouter et de former de nouveaux sous-réseaux sans compromettre la stabilité du système. ChainKey permet également de fournir un niveau de sécurité qui permet à chaque ordinateur du réseau de vérifier indépendamment l'authenticité de chaque donnée, ce qui empêche l'injection de données malveillantes. Internet Computer doit bien sûr relever certains défis, notamment sa complexité. Les technologies sous-jacentes, bien qu'innovantes, sont complexes et leur efficacité à grande échelle reste à être pleinement prouvée. La promesse de fonctionner à la vitesse du web avec une capacité illimitée est encore conceptuelle. Comme tout nouveau protocole, l'adoption généralisée par les développeurs et les utilisateurs est cruciale pour son succès. Et donc son plus grand défi est le passage de la théorie à la pratique sur une large échelle, un peu comme toutes les blockchains finalement. De plus, le système inclut une forme de centralisation avec la délégation à des nœuds supernodes. Et ça peut être préoccupant pour les puristes de la blockchain qui veulent une décentralisation complète. NIR s'est engagé à révolutionner les paradigmes traditionnels du travail et de la gouvernance en fusionnant l'IA avec la technologie blockchain et a ainsi ouvert la voie à de nouvelles possibilités dans le business et à des applications décentralisées innovantes. Les cofondateurs de NIR, qui ont des antécédents significatifs en IA, envisagent un futur où l'IA enrichit le Web3 et transforme radicalement les applications et les services décentralisés. Ce focus sur l'IA et la blockchain, pour bien comprendre ce que NIR propose et en quoi il est différent, on va reprendre l'exemple du centre commercial. Imaginons donc un mall qui est moderne 
moderne où chaque magasin représente une application différente. Tout comme un centre commercial est conçu pour accueillir beaucoup de magasins qui offrent une variété de services et de produits tout en gérant efficacement un grand nombre de visiteurs, NIR Protocol organise et optimise l'espace blockchain pour permettre à de nombreuses applications de fonctionner simultanément, sans congestion et assure ainsi la rapidité et l'efficacité du protocole. C'est un peu comme si le centre commercial utilisait une technologie avancée pour s'agrandir automatiquement dès que plus de visiteurs arrivent et garantit ainsi que tout le monde puisse faire ses achats rapidement et confortablement. Les points positifs de la blockchain sont son innovation et son évolution. Elle intègre l'IA pour révolutionner les applications décentralisées et la gouvernance sur la blockchain. Elle permet également l'émergence de modèles commerciaux qui sont innovants grâce à la synergie entre l'IA et la blockchain et fournit une plateforme pour le développement d'applications qui combinent encore une fois l'intelligence artificielle avec le Web3. NIR Protocol fait quand même face à des défis techniques pour fusionner l'IA et la blockchain, car cela nécessite une expertise très avancée. Et sa réussite dépend donc de l'adoption généralisée par les développeurs et la compréhension par les utilisateurs des capacités de la plateforme. Maintenant, on va plonger dans l'univers de Render, dont le token RNDR que j'aime beaucoup. Render transforme le paysage du rendu graphique en exploitant la puissance des réseaux JPU distribués. Cette technologie, elle permet aux développeurs et aux créateurs de contenu d'utiliser des ressources informatiques massives pour des tâches gourmandes en IA, comme l'apprentissage profond et le traitement d'images en haute résolution. En utilisant des tokens pour ses services, Render facilite un écosystème plus efficient et sécurisé et propulse l'avancement de l'IA dans diverses applications, de la création artistique à la modélisation scientifique. Apple fait notamment partie de ses utilisateurs. Pour bien comprendre ce que fait Render, on peut l'imaginer comme un studio d'art collaboratif qui est gigantesque où tout le monde peut apporter sa propre puissance informatique comme s'ils apportaient leurs propres pinceaux et peintures. Ensemble, ils vont créer des œuvres d'art numérique ou des projets visuels complexes. Chaque contribution va renforcer la capacité du studio à réaliser des projets de plus en plus grands et de plus en plus détaillés et en retour, les contributeurs seront récompensés. Un peu comme s'ils recevaient une part des bénéfices de chaque œuvre d'art vendue. Et ce studio va utiliser la technologie blockchain pour orchestrer cette collaboration et s'assurer qu'il y ait une répartition équitable des récompenses et une efficacité maximale dans le processus créatif. Les points positifs de Render, c'est qu'il offre aux créateurs et aux développeurs un accès à des ressources de rendu graphique qui sont haut de gamme et essentielles pour les applications IA. Il utilise un réseau distribué de GPU qui optimise ainsi l'utilisation de l'énergie par rapport au centre de données traditionnel. Et il permet des progrès qui sont énormes dans les domaines qui ont besoin d'un traitement graphique intensif comme l'apprentissage automatique et la visualisation de données, comme ChatGPT notamment. Ses limites par contre, c'est qu'il dépend énormément de la disponibilité et de la performance du réseau distribué de GPU et il peut présenter une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs qui sont pas familiers avec la blockchain et surtout les coûts associés au rendu vont varier en fonction de la demande sur le réseau et des prix du token RNB. Pour ce quatrième token, qui est donc mon préféré et celui dont j'ai le plus gros bag actuellement, on va donc explorer The Graph, qui est une infrastructure clé pour l'écosystème blockchain, particulièrement en lien avec l'intelligence artificielle et son token, le GRT. The Graph utilise des graphiques pour indexer et organiser les données de la blockchain et permet aux applications décentralisées d'interroger ces données rapidement et efficacement. Cette fonctionnalité, elle est cruciale pour les développeurs qui travaillent avec l'IA, car elle facilite l'accès à des données vastes et complexes qui sont nécessaires pour entraîner les modèles, comme ChatGPT, et analyser les tendance et optimiser les algorithmes. Et je pense que DeGraph est le protocole que vous allez le plus facilement comprendre d'ailleurs, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires, mais vous pouvez le voir comme étant le Google de la blockchain. Tout comme Google va explorer le web pour indexer des milliards de pages en quelques secondes et vous permet de trouver instantanément les informations que vous cherchez, DeGraph va scanner et indexer les données sur différentes blockchains pour permettre aux applications de récupérer rapidement les informations dont elles ont besoin. Ainsi, si vous avez besoin de données spécifiques de la blockchain, DeGraph va vous les apporter aussi facilement que Google vous fournit les résultats de recherche. Ces points positifs sont qu'ils facilitent l'accès et l'organisation des données de la blockchain qui sont essentielles pour l'analyse de l'IA. Il permet également aux DApps de fonctionner de manière plus efficace en fournissant des requêtes de données rapides et précises. Et un autre point très intéressant, c'est qu'il contribue à une infrastructure qui est plus robuste et transparente pour les applications de blockchain de l'IA, et donc à la décentralisation. Par contre, ces limites sont qu'ils nécessitent une compréhension approfondie pour être utilisé efficacement et ça peut représenter une barrière pour certains développeurs. De plus, la qualité et la précision des informations qui sont indexées vont dépendre de la rigueur des subgraphs qui sont créés par les développeurs.
Et pour ce dernier token, qui est donc Agix, le token natif de SingularityNet, que je vais appeler SNET car je n'arrive pas du tout à prononcer ce mot, SNET permet à différentes intelligences artificielles de collaborer et de communiquer à une échelle mondiale et ouvre les portes à des innovations sans précédent dans le secteur de l'IA. Ce réseau décentralisé, il vise à créer un marché qui est accessible pour les services d'IA et va donc favoriser l'interopérabilité et la démocratisation de l'intelligence artificielle. Agix, qui est donc le token, va jouer un rôle crucial dans ce réseau en facilitant les transactions et la gouvernance tout en encourageant le développement et le déploiement d'applications IA sur la blockchain. Vous pouvez imaginer Agix comme le cerveau d'un vaste réseau d'intelligence artificielle où chaque neurone est une IA spécialisée. Tout comme le cerveau qui combine les compétences de différents neurones pour résoudre des problèmes, Agix va connecter divers services d'IA sur sa plateforme et va permettre une collaboration et un partage de connaissances qui est sans précédent. Tout cela dans un espace décentralisé. C'est comme si vous aviez un super cerveau mondial où chaque IA va apporter sa pièce du puzzle et va créer ainsi des solutions plus intelligentes et plus évolué. Ses points forts sont qu'il permet l'intégration et l'interopérabilité de divers services d'IA sur une plateforme blockchain et va favoriser l'innovation et l'accès à l'IA avancé. Et de plus, contrairement à d'autres tokens qu'on a vus aujourd'hui, il va créer un marché décentralisé pour les services d'IA et va donc rendre la technologie beaucoup plus accessible et moins monopolisée. De plus, il encourage le développement et la collaboration dans le domaine de l'IA et ça contribue à des avancées technologiques qui sont rapides. D'un autre côté, ces défis vont être que sa réussite va dépendre de l'adoption généralisée de la plateforme par les développeurs d'IA et les utilisateurs. De plus, il y a des questions réglementaires. Les incertitudes autour des crypto-monnaies et de l'IA pourraient affecter l'adoption et la croissance de la plateforme. Et voilà la team pour les 5 projets. Mais avant de vous quitter, je voulais vous partager quand même quelques réflexions qui sont importantes à mon sens. Ces projets, ils représentent tous l'avant-garde de la technologie blockchain qui est combinée à l'IA. Ils montrent également le potentiel immense de cette fusion pour créer un avenir décentralisé, sécurisé et incroyablement intelligent. Mais je je pense qu'il est quand même essentiel de porter également un regard critique sur cette fusion qui peut être révolutionnaire. Les avantages sont nombreux, mais il y a également des défis et des risques qui sont associés qui ne doivent pas être ignorés. Déjà, il y a la question de la sécurité. L'IA, avec ses algorithmes de malade, renforce certes la sécurité des projets blockchain, mais elle va également introduire de nouvelles vulnérabilités. Les systèmes d'IA ne sont pas infaillibles, ils sont sujets à des biais, des erreurs de programmation et même être manipulés par des attaques malveillantes qui vont cibler leurs algorithmes d'apprentissage. Ensuite, il y a la question de la transparence et de la gouvernance. La blockchain s'est construite sur la décentralisation. Bien qu'il y a puisse améliorer l'efficacité des systèmes blockchain, elle peut aussi rendre ces systèmes extrêmement complexes et donc plus difficiles à auditer. Ça peut potentiellement conduire à une opacité où les utilisateurs vont faire face à des boîtes noires qui vont prendre des décisions insondables, sans supervision humaine claire, et vont mettre ainsi en question les principes de la décentralisation et de transparence qui sont très chers à la blockchain. Il y a également un point très important, mais qui concerne l'IA en général, c'est des préoccupations éthiques et réglementaires. Comment réguler des systèmes qui évoluent constamment grâce à l'apprentissage automatique, et qui va être responsable quand les algorithmes d'IA vont prendre des décisions qui vont être préjudiciables Il faut donc donc, lorsque vous allez investir, gardez ces points à l'esprit, car certaines cryptos ou blockchains, justement, pourront échouer à cause de cela. En tout cas, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin pour explorer ces blockchains avec moi. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner pour ne rien manquer à nos futures aventures. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà investi dans un de ces tokens Si oui, combien est-ce que vous avez généré Et pour ceux qui se demandent comment acheter de la crypto de manière sécurisée, je vous ai préparé le top des meilleurs exchanges crypto que vous retrouverez en cliquant sur la vidéo.